அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சிதா இச்சின்னம்மாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வேலூரில் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் போஸ்டர்களை ஒட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் வேலூர் மாவட்ட கழகம் சார்பில் செவன் ஜி முரளிதரன் மற்றும் கழக தொண்டர்களும் புதிய பேருந்து நிலையம் பழைய பேருந்து நிலையம் வேலப்பாடி தொரப்பாடி பாகாயம் சத்துவாச்சாரி என மாவட்டம் முழுவதும் சின்னம்மாவை வாழ்த்தி போஸ்டர்கள் மற்றும் பேனர்களை ஒட்டியுள்ளனர் அதில் விடியும் வேலை வரப்போகிறது தர்மம் தீர்ப்பை தரப்போகிறது நல்லவர் லட்சியம் வெள்ளும் நிச்சயம் என்ற வாக்கியத்துடன் புரட்சி தாய் சின்னம்மாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் சொந்த கட்டடமின்றி சென்னை மாநகராட்சி விளையாட்டு மைதானத்தில் செயல்பட்ட வியாசர்பாடி காவல் நிலையத்தால் புகார் அளிக்க வரும் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் சென்னை எருக்கஞ்சேரி நெடுஞ்சாலையில் செயல்பட்டு வந்த வியாசர்பாடி காவல் நிலையத்தில் பழுது ஏற்பட்டதால் தற்காலிகமாக சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கால்பந்தாட்ட மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டது காவல் நிலையத்திற்காக எவ்வித அறிவிப்பு பலகையும் வைக்காததால் புகார் அளிக்கச் செல்லும் பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தை தேடி அலையும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காவல்துறை கட்டடம் இல்லாமல் செயல்பட்டு வருவது இதன் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது முதல்வர் ஸ்டாலினால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட மஞ்சள் நிற பேருந்துகள் நெல்லை மாநகரில் ஆங்காங்கே பழுதாகி நிற்பதால் பயணிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் கடந்த பதினோராம் தேதி நூறு மஞ்சள் நிற புனரமைக்கப்பட்ட பேருந்துகளை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பதினெட்டு பேருந்துகள் நெல்லை மண்டலத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இப்பேருந்துகள் அடிக்கடி சாலைகளில் பழுதாகி நிற்பது தொடர்கதையாகி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டை சாலையில் பழுதாகி நின்ற மஞ்சள் நிற பேருந்தில் பயணித்த பயணிகள் மாற்று பேருந்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் வர்ணம் மட்டும் பூசி புதிய பேருந்துகள் போல் இயக்குவதாக விளம்பர திமுக அரசு மீது பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மது பிரியர்களிடமிருந்து மது பாட்டில் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக இருபது ரூபாய் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் அடாவடியாக வசூலிக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த இளாவூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையில் விற்பனையாளராக மகேஷ் என்பவரும் சூப்பர்வைசராக பாலசுப்ரமணி என்பவரும் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடைக்கு வரும் உள்ளூர் மது பிரியர்களிடம் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாயும் வடமாநில இளைஞர்களிடம் பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாயும் வசூலிக்கின்றனர் பெயிண்டர் ஒருவர் தன்னிடம் கூடுதலாக வாங்கிய பத்து ரூபாயை திருப்பி தருமாறு கேட்டதற்கு அடாவடியாக பேசும் வீடியோ வலைதளங்களில் வைரலானது திருவள்ளூர் அருகே சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது பின்னால் வந்த லாரி பயங்கரமாக மோதிய விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரி திடீரென பழுதாக்கி சோழவரம் மேம்பாலம் அருகே நின்றுள்ளது அப்போது பின்னால் வேகமாக வந்த மற்றொரு கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று மோதியுள்ளது இதில் முன்னே நின்ற லாரியின் ஓட்டுநர் சோலம் யாதவ் மற்றும் கிளீனர் இம்ரான் கான் ஆகிய இரண்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் தப்பி ஓடிய ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர் கரூர் ஈரோடு மார்க்கத்தில் கூடுதலாக இருப்பு பாதை அமைப்பதற்கான ஆரம்பகட்ட ஆய்வு நடைபெற்று வருவதாக சேலம் கோட்ட ரயில்வே பொது மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார் அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலைய திட்டத்தின் கீழ் கரூர் ரயில் நிலையம் முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளது இந்நிலையில் அங்கு சேலம் கோட்ட ரயில்வே பொது மேலாளர் பங்கஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அம்ரித் திட்டத்திற்கான பணிகளை இன்னும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் தொடங்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் திமுக அரசை கண்டித்து சென்னை சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகே சாதி ஒழிப்பு முன்னணி இயக்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் சாதி ரீதியான வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது இதனை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய சாதி ஒழிப்பு முன்னணி இயக்கத்தினர் சமூக நீதி பேசும் திமுக அரசு சாதி ரீதியான மோதல்களை தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்ப்பது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் திமுகவினர் நடத்தி வரும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க முடியாததால் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திமுக போராட்டம் அறிவித்துள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் என் மண் என் மக்கள் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டவர் ராஜகோபாலசாமி கோவில் முன்பு தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் அப்போது வற்றாத ஜீவநதியாக இருந்த தாமிரபரணி ஆறு இன்று மிக்க குப்பை கழிவுநீர் ஓடையாக மாறி மக்கள் பயன்படுத்த முடியும் சூழல் உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஆயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாயை 
மகளிர் உரிமை தொகை என மு க ஸ்டாலின் வழங்கவுள்ளதாக அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் நாகை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திற்கு தஞ்சை மற்றும் அரியலூர் மாவட்ட மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தஞ்சை மாவட்டம் வாழ்க்கை கிராமத்திற்கும் அரியலூர் மாவட்டம் தூத்துரூக்கும் இடையே கொள்ளிடம் ஆற்றில் கதவனையுடன் கூடிய உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க முன்னூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அப்போதைய அரசு முடிவு செய்து அறிவித்திருந்தது பின்னர் வந்த திமுக அரசு நிதிநிலையை காரணம் காட்டி இந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டதாக அறிவித்தது இந்த நிலையில் தற்போது இதே பகுதியில் நாகை மாவட்டத்திற்கான கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே நல்லதங்காள் நீர்த்தேக்க அணைக்கு நிலம் கொடுத்த விவசாயிகள் தங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தி ஆறாவது நாளாக அணை நீரில் இறங்கி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொன்னிவாடி கிராமத்தில் உள்ள இந்த அணை கட்டுமான பணிகளுக்காக விவசாயிகளிடமிருந்து நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் கூறியபடி கடந்த இருபத்தி ஆண்டுகளாக உரிய இழப்பீடு வழங்காமல் தமிழக அரசு காலம் தாழ்த்தி வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே உரிய இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தி பொன்னிவாடி கிராம விவசாயிகள் அணை நீரில் இறங்கி ஆறாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் கூடலூரில் பணம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் நண்பனை சக நண்பனை வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது குடலூர் முத்தையா தெருவை சேர்ந்த நாகேந்திரன் தனது பிறந்த நாளை வீட்டின் முன் நண்பர்களுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளார் பின்னர் நேற்று இரவு வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த நாகேந்திரனை அவரது நண்பர் பிரகாஷ் எழுப்பியுள்ளார் வெளியே வந்த அவரிடம் தான் கொடுத்த மடிக்கணினிக்கு பணம் கேட்டு பிரகாஷ் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த அவர் அறிவாளால் நாகேந்திரனை வெட்டியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பின்னர் குடலூர் காவல் நிலையத்தில் பிரகாஷ் சரணடைய சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களை பணி அமர்த்துவதில் காலதாமதம் செய்வது ஏன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அரசு பள்ளிகளில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் என பத்தாயிரத்து நானூற்றி ஏழு பணியிடங்களுக்கான கால அட்டவணையை கடந்த டிசம்பர் மாதம் அரசு வெளியிட்டிருந்தது ஆனால் தற்போது வரை ஒரு ஆசிரியர் கூட தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் மேலும் பாடம் கற்றுத்தர போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் அரசு பள்ளிகளின் மாணவர்கள் தவிக்கும் நிலை உருவாகியிருப்பதாகவும் ராமதாஸ் கவலை தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர் சுற்றுலா செல்ல வந்த கல்லூரி மாணவரின் சூட்கேசில் இருந்த துப்பாக்கி குண்டை சென்னை விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் கிஷோர் என்பவரது தனது குடும்பத்தினருடன் சென்னை சின்னையா நகரில் வசிக்கும் தனது தாயை காண கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை வந்தார் பின்னர் குடும்பத்துடன் வெள்ளி வெள்ளிகன்று இரவு சிங்கப்பூர் செல்லும் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் செல்வதற்காக அவர் வந்தார் அப்போது விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதில் கிஷோரின் மகன் கௌரியின் சூட்கேசில் இருந்த துப்பாக்கி குண்டை பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து துப்பாக்கி குண்டை சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த அதிகாரிகள் கிஷோரின் மகனிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நிலவு ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவுடன் ரஷ்யா போட்டி என்பது ஏற்புடையதல்ல என இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் கல்லூரி கருத்தரங்கில் சிறப்பு அழைப்பாளராக விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உலக அமைதிக்கான இடமாக நிலவு இருக்கும் என்றும் அதில் இந்தியா முன்னோடியாக விளங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் எதிர்காலத்தில் சந்திரயான் நான்கு விண்கலம் நிலவில் இறங்கி அங்கு கிடைக்கும் பொருட்களை பாதுகாப்பாக பூமிக்கு எடுத்து வரும் வகையிலும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சிறை கைதியிடம் பணம் கேட்டதுடன் பொய் வழக்கு தொடரப்போவதாக மிரட்டல் விடுத்த உதவி செயலர் வார்டன்களுக்கு எதிரான புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு வேலூர் சிறை டிஐஜிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வழிப்பறி தாக்குதல் வழக்கில் வேலூர் சிறையில் ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் ராதாகிருஷ்ணன் என்பவரிடம் ஜெயிலர் சுந்தர்ராஜன் வார்டன்கள் சுரேஷ் சக்திவேல் பிரேமானந்த் ஆகியோர் பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாகவும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் ராதாகிருஷ்ணனின் மனைவி மரகதம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுரேஷ்குமார் மற்றும் குமரேஷ் பாபு அமர்வு மனுதாரரின் புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி செப்டம்பர் நான்காம் தேதிக்குள் 
அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என வேலூர் சிறை டிஐஜிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையை கடந்த இருபது வருடங்களாக அச்சுறுத்தி வந்த பிரபல ரவுடி ஆற்காடு சுரேஷ் ஆறு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பலால் பட்டினப்பாக்கத்தில் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் சென்னை புளியந்தோப்பை சேர்ந்தவர் ஆற்காடு சுரேஷ் பிரபல ரவுடியான இவர் மீது கொலை கொள்ளை ஆள்கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன இந்த நிலையில் நேற்று அவரது நண்பர் மாதவனை பட்டினம்பாக்கத்தில் சந்திக்கச் சென்ற வரை ஆறு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் ஆற்காடை அறிவாளால் சரமாரியாக விட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றது இதில் படுகாயமடைந்த ஆற்காடு சுரேஷ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார் இதனிடையே சுரேஷ் கொலை தொடர்பாக சந்துரு ஜெயபால் யமகாமணி ஆகிய மூன்று பேர் மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளனர் தென்காசி அருகே தன்னை நம்பவில்லை என்றால் கொன்று விட என யதார்த்தமாக கூறிய காதலியை காதலன் கட்டையால் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது வலசை பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான கிணற்றிலிருந்து கடந்த பத்தாம் தேதி அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம் ஒன்று மீட்கப்பட்டது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் சிவகங்கையை சேர்ந்த வினோதினி என்பது தெரிய வந்துள்ளது வினோதினி தனது காதலன் மனோரஞ்சித் என்பவரை சந்திப்பதற்காக தென்காசிக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது அங்கு இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில் வினோதினி தன்னை நம்பவில்லை என்றால் கொன்றுவிடு என யதார்த்தமாக மனோ ரஞ்சித்திடம் கூறியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மனோ ரஞ்சித் தனது காதலி வினோதினியை கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கி கொலை செய்துவிட்டு கிணற்றில் போட்டு தப்பியுள்ளார் இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த போலீசார் மனோ ரஞ்சித் உட்பட நான்கு பேரை கைது செய்தனர் மதுரையில் திருமணமான ஒன்பது மாதத்தில் மனைவி பிரிந்து சென்ற துக்கத்தில் சிறப்பு பெட்டாலியன் பிரிவு காவலர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனம் அருகே அல்லி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜ பிரபாகரன் என்பவர் மதுரை மாவட்ட ஆறாவது சிறப்பு பெட்டாலியன் காவலராக கடந்த சில ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வந்தார் இந்நிலையில் கடந்த ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில் தனது மனைவியுடன் பெட்டாலியன் காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்துள்ளார் இதனிடையே கடந்த சில நாட்களாக கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு மனைவி தாயார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த காவலர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் தல்லாகுளம் போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூர் அருகே இடுவம்பாளையத்தில் உள்ள மயானத்தில் உடல்களை புதைக்க இடம் இல்லாததால் அடக்கம் செய்யப்பட்ட சடலங்களை வெளியே எடுத்து போட்டு உடல்களை புதைக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் அழுகிய உடல்கள் மற்றும் அதன் பாகங்கள் சுடுகாடு முழுவதும் சிதறி காணப்படுவதால் உடல்களை நாய்கள் வெளியே இழுத்து சென்று போடுவதால் அந்த பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு தொற்று நோய் ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இந்நிலையில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மூடப்பட்டிருந்த இரும்பு கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது கரசூரில் உள்ள எல் அண்ட் டி தொழிற்சாலை கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மூடப்பட்டிருந்தது இதனால் அந்த இடம் பழைய இரும்பு மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கொட்டி வைக்கும் கிடங்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் காலை நேரத்தில் அங்கிருந்து புகை கிளம்பி தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை போராடி அணைத்தனர் மேலும் தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்தும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளன திண்டிவனம் கோட்டைமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜாராம் என்பவர் தனது வீட்டிற்கு அருகே எலக்ட்ரிக்கல் சர்வீஸ் சென்டர் நடத்தி வருகிறார் அதிகாலை திடீரென கடையில் இருந்து கரும்புகை வந்துள்ளது தீ மளமளவென பரவியதில் கடையில் இருந்த டிவி பிரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் ஹோம் தியேட்டர் போன்ற எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள் அனைத்தும் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளன இதுகுறித்து திண்டிவனம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருப்பூர் கோல்டன் நகர் பகுதியில் மாநகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்படும் தார் சாலை கண் துடைப்புக்காக அமைக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருப்பூர் மாநகராட்சி முப்பத்தி இரண்டாவது வார்டுக்குட்பட்ட பாளையக்காடு ஆர் எஸ் புரம் சூர்யா காலனி பகுதிகளில் மாநகராட்சி சார்பில் தார் சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த தார் சாலை ஒப்பந்ததாரர் ஏற்கனவே இருந்த பழைய தார் சாலையின் மீது ஜல்லி போட்டுள்ளார் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகியும் பணிகள் முடிவடையாமல் ஜல்லிகள் சிதறி கிடப்பதால் அந்த வழியாக செல்லும் பள்ளி மாணவர்கள் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைந்து வரும் சூழல் நிலவுகிறது 
மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக பழைய தார் சாலையை முழுவதுமாக அப்புறப்படுத்திவிட்டு அதன் மீது புதிதாக ஜல்லிக்கற்களை அமைத்து தார் சாலை அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை மர்ம நபர்கள் திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது வேளங்கிப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித் சிதம்பரம் மேலரத வீதிகள் உள்ள கடையில் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு சென்றார் அப்போது பொருட்களை வாங்கிவிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது பைக் காணாமல் போயிருப்பது தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் அப்போது மாஸ்க் அணிந்த மர்ம நபர்கள் பைக்கை திருடி சென்றது தெரியவந்துள்ளது மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடியில் தரமற்ற சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அப்பகுதி மக்கள் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு புதிய தார் சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த சாலைகள் தரமற்ற முறையில் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் நகர்ப்புற சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மதிப்பீடு கால அளவு சாலையின் நீளம் அகலம் தொலைவு உள்ளிட்டவை குறித்து பெயர் பலகையில் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் திமுக அரசு தரமற்ற சாலையை அமைத்து மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணடித்து வருவதாக பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் கோவை வால்பாறை அடுத்த தாயங்குடி எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டத்தினுள் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வால்பாறையை ஒட்டியுள்ள பன்னிமேடு சோலையார் சிலுவைமேடு தாயமுடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் யானைகள் அதிக அளவில் உலா வருவதால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் எனவும் சுற்றுலா பயணிகள் யானைகளை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் எனவும் தெரிவித்த வனத்துறையினர் அத்துமீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவையில் ஈஷா கிராமோற்சவம் விளையாட்டு திருவிழாவை கட்சி வேதமின்றி அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று தொடங்கி வைத்தனர் தென்னிந்திய அளவில் நடத்தப்படும் ஈஷா கிராமோற்சவம் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தொடங்கி செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகிறது முதற்கட்டமாக செங்கல்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டி தொண்டாமுத்தூர் உள்ளிட்ட சுமார் எழுபது இடங்களில் நடந்த கிளஸ்டர் அளவிலான போட்டிகளை கட்சி பேதமின்றி அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று தொடங்கி வைத்தனர் சாதிய வேறுபாடுகளை களையவும் கிராமப்புற பெண்களை விளையாட்டில் ஈடுபடுத்தும் வகையிலும் இப்போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது சென்னை அம்பத்தூரில் பருவமழைக்கு முன் உபரி நீர் கால்வாய்களில் படர்ந்து திருக்கும் ஆகாய தாமரைகளை தூர்வார வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி அம்பத்தூரில் இருந்து பட்டறை வாக்கம் வழியாக கொரட்டூர் ஏரிக்கு உபரி நீர் செல்லக்கூடிய மழைநீர் கால்வாய் உள்ளது இதில் பட்டறை வாக்கம் தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதி என்பதால் உபரி நீர் கால்வாய்களில் கழிவுநீர் கலந்ததுடன் ஆகாய தாமரைகள் படர்ந்து இருப்பதால் தடைகள் ஏற்பட்டு கழிவுநீர் சாலையில் ஓடுகிறது இதனை தடுப்பதற்கு பருவமழை தொடங்கும் முன் உபரி நீர் கால்வாயில் படர்ந்துள்ள ஆகாய தாமரைகளையும் கழிவுகளையும் அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர் கோவை வடவள்ளி அருகே மளிகை கடைக்குள் புகுந்து கடை உரிமையாளரை இரு இளைஞர்கள் தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது கோவை மருதமலை சாலை நவாபூர் அருகே மளிகை கடை ஒன்றை பாலாஜி என்பவர் நடத்தி வருகிறார் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணி அளவில் மளிகை கடைக்கு எதிரே உள்ள நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் கோகுல்ராஜ் என்ற இளைஞர் வந்து பிஸ்கட் வாங்கி சென்றுள்ளார் அவர் ஆறாயிரம் ரூபாயை தவறவிட்டுள்ளார் சிறிது நேரத்தில் கோகுல்ராஜ் பெயரை சொல்லி கடைக்கு வந்த நபர் அந்த பணத்தை தருமாறு கேட்டுள்ளார் அவரிடம் பணத்தை தராத பாலாஜி கோகுல்ராஜ் பற்றி அவரது நிறுவன உரிமையாளரிடம் கூறியுள்ளார் கோகுல்ராஜ் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கோகுல்ராஜை கண்டித்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த கோகுல்ராஜ் தனது நண்பருடன் வந்து மளிகை கடையில் புகுந்து பாலாஜியை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு தப்பியோடியுள்ளார் கோவையில் ஹாரன் அடித்ததால் வேன் ஓட்டுநரை கார் ஓட்டுநர் தாக்கிய வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது சூலூர் அருகே தனியார் மில் ஒன்றில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுடன் காங்கேயம் பாளையம் நோக்கி வேன் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது ஊழியர்களை குறித்த நேரத்தில் இறக்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக ஓட்டுநர் யுவராஜ் வேனை வேகமாக இயக்கியுள்ளார் அப்போது முன்னே சென்று கொண்டிருந்த காரை முந்துவதற்காக ஹாரன் அடித்துள்ளார் இதில் ஆத்திரமடைந்த ராசி பாளையத்தைச் சேர்ந்த சரவணகுமார் வேனை வழிமறித்து யுவராஜை தாக்கியுள்ளார் இதில் வேன் ஓட்டுநர் பலத்த காயமடைந்தார் 
வாகன ஓட்டிகள் அளித்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சூலூர் போலீசார் கார் ஓட்டுநர் மற்றும் வேன் ஓட்டுநரை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் முன்பு இளம்பெண் ஒருவர் தீக்குளித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கீழ நாட்டார் குளத்தைச் சேர்ந்த திருப்பதி என்பவருக்கும் அவரது மனைவி வசந்தாவிற்கும் இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து வசந்தா கணவனை விட்டு பிரிந்து சென்னையில் வசித்து வந்தார் இந்நிலையில் ஸ்ரீவைகுண்டத்திற்கு வந்த வசந்தா அங்குள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் அருகே பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார் போலீசார் உடனடியாக அவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அவர் கொண்டு செல்லப்பட்டார் இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கரூர் மாநகராட்சி குப்பை கிடங்கில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தால் அப்பகுதியே கரும்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது கரூர் வாங்கல் சாலையில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை போராடி அணைத்தனர் தீ விபத்து காரணமாக பகுதியே கரும்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் குப்பை கிடங்கில் அடிக்கடி தீ விபத்து ஏற்படுவதால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை அசோக் நகரில் தனியார் பள்ளி அருகே இயங்கி வரும் பெட்டிக்கடையில் இருந்து தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட பதினைந்து கிலோ போதை வஸ்துக்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் இந்த கடையில் போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்வதை நோட்டமிட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதனை பறிமுதல் செய்தபோது பள்ளி அருகே நின்றிருந்த காவல்துறை ஆய்வாளர் ஒருவர் அதனை கண்டும் காணாமல் இருந்தது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தி ஏற்படுத்தியது திமுக ஆட்சியில் பள்ளி சிறார்களும் போதைக்கு அடிமையாகி வருவது தொடர்கதையாகி இருப்பதை இந்த சம்பவம் உறுதியாக்கியுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே பெண்ணுடன் தனிமைகள் இருப்பது போன்ற வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி பணம் கேட்டு மிரட்டும் கும்பல் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நடனப்பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார் கும்பகோணத்தில் ஆணும் பெண்ணும் உல்லாசமாக இருப்பது போன்ற வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது இதுகுறித்து எந்த பெண்ணும் புகார் அளிக்காத நிலையில் ஸ்ரீநகர் காலனியைச் சேர்ந்த நடனப்பள்ளி ஆசிரியர் பாலமணிகண்டன் என்பவர் கும்பகோணம் டிஎஸ்பி அலுவலகத்திற்கு இணைய வழியில் புகார் அளித்துள்ளார் அதில் திருமணத்திற்கு முன் வேறொரு பெண்ணுடன் உறவில் இருந்ததாகவும் அந்த பெண்ணுடன் தனிமையில் இருந்த வீடியோவை சிலர் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகள் விளைவிக்கின்ற பொருட்களின் விலை உயர்ந்தால் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் உயரும் என இயக்குநர் வசந்த பாலன் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் நடைபெற்று வரும் புத்தக கண்காட்சியில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அரங்கங்களில் போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான புத்தகங்கள் மருத்துவத்துறை சிறுகதைகள் வரலாறு போன்ற தலைப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் தொடக்க விழாவில் இயக்குநர் வசந்த பாலன் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார் புதுக்கோட்டை அருகே சாலையை கடக்க முயன்றவர் கார் மோதி உயிரிழந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது பனம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த சாம்பசிவம் என்பவர் முத்துடையான்பட்டி என்ற இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள தனது காரை எடுப்பதற்காக சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளார் அப்போது அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று சாம்பசிவம் மீது மோதியது இதில் படுகாயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் தற்போது இச்சம்பவத்தின் பதை பதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது திருவாரூர் அருகே செல்போன் டவர் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் கூடூர் கிராம மாரியம்மன் கோவில் தெருப்பகுதியைச் சேர்ந்த பக்கிரசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டா நிலத்தில் தனியார் செல்போன் நிறுவனம் டவர் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டது இதற்கு கிராம மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து டவர் அமைக்கும் இடத்தினை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் அனுமதி வழங்கிய மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் ஈரோடு அருகே சாலையில் திரியும் தெருநாய் கடைத்து பதிமூன்று பேர் காயமடைந்தனர் சென்னசமுத்திரம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சாலை புத்தூரில் ஏராளமான தெருநாய்கள் சுற்றி திரிவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இந்நிலையில் தெருநாய் ஒன்று சாலையில் சென்ற சாலை புத்தூரைச் சேர்ந்த சண்முகம் உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேரை கடித்துள்ளது இதில் காயமடைந்த நபர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இது தொடர்பாக பேரூராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஜெயா பிளஸ் செய்தி எதிரொலியாக ஓட்டப்பந்தயத்தில் சாதிக்க துடிக்கும் கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவிக்கு தொண்டு நிறுவனம் உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளது 
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே தாக்கம் தீர்த்தாபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவி கவுசல்யா ஓட்டப்பந்த வீராங்கனையான இவர் ஆயிரத்து ஐநூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தய பிரிவில் மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ளார் இதனிடையே மாநில அளவிலான போட்டியில் கலந்து கொள்ள டி ஷர்ட் ஷூ வாங்கவும் வெளியூர் சென்று வர பண வசதி இல்லாமல் மனவி தவிப்பதாக ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியானது இதனைத் தொடர்ந்து சின்னசேலத்தில் உள்ள கிராமத்தின் ஒளி தொண்டு நிறுவனத்தினர் டி ஷர்ட் லோயர் ஷூ யோகா மேட் ஆகியவற்றை மாணவி கவுசல்யாவுக்கு வழங்கி உதவினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் பொதுமக்களிடம் மோசடியில் ஈடுபட்ட பெண் ஊழியர் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏ கே எஸ் சாலையில் பெட் வாங்கி பைனான்சியஸ் நிறுவனம் செயல்படுகிறது இதன் மேலாளராக ஜோசப் என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவருடன் சேர்ந்த ஊழியர் பிரியா என்பவரும் தங்க நகைகளை அடமானம் வைப்பதில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை மோசடி செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து வாடிக்கையாளர்கள் பிரியாவிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாமல் பிரியா விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார் வாடிக்கையாளர்கள் புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இடப்பிரச்சினையை பஞ்சாயத்து மூலம் தீர்த்து வைக்க ஆயுதங்களுடன் காரில் சென்னைக்கு வந்த விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி கைப்புள்ளராஜ் உட்பட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை கொளத்தூரில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் வந்த காரை மடக்கி விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது விக்கிரவாண்டியை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி கைப்புள்ளராஜ் என்பதை அறிந்த போலீசார் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது பெண் வழக்கறிஞர் ஒருவருக்கு சொந்தமான இடத்தை காலி செய்ய மறுக்கும் நபர்களிடம் பஞ்சாயத்து செய்ய வந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து கைப்புள்ளராஜ் உட்பட காரில் ஆயுதங்களுடன் வந்த ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சேலத்தில் பிரதான சாலையை ஆக்கிரமித்து திமுகவினர் போராட்டத்திற்கு பிரமாண்ட பந்தல் அமைத்துள்ளதால் ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் பேருந்துகள் செல்ல இயலாத சூழல் உருவாகியுள்ளது நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் திமுக மாணவர் அணி இளைஞர் அணி சார்பில் நாளை உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே உள்ள பிரதான சாலையை ஆக்கிரமித்து சாலையின் இரு புறங்களிலும் தடுப்புகள் அமைத்துள்ளனர் இதனால் இளம் பிள்ளை மகுடஞ்சாவடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் ஆம்புலன்ஸ்கள் பேருந்துகள் சுற்றி செல்லும் நிலை உருவாகியுள்ளது ஆளும் கட்சியினர் என்பதால் காவல்துறையினர் கூட கண்டும் காணாமல் செயல்படுவது பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சிதாய் சின்னம்மாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரையில் கழக நிர்வாகிகள் முதியோர் இல்லத்தில் அன்னதானம் வழங்கி கொண்டாடினர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கழக நிர்வாகி மார்க்கெட் முத்துராமலிங்கம் ஏற்பாட்டில் மதுரை வில்லாபுரம் மீனாட்சி நகர் பகுதியில் உள்ள மகாத்மா ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது அப்போது புரட்சித்தாய் சின்னம்மா ஆரோக்கியத்திற்காகவும் நீண்ட ஆயுளோடு இருக்க வேண்டியும் முதியோர்கள் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் நடிகர் ரஜினிகாந்த் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காலில் விழுந்து வணங்கியும் பூங்கொத்து கொடுத்தும் சந்தித்தார் ஜெயிலர் படத்திற்கு பிறகு உத்தரகாண்ட் சென்ற ரஜினிகாந்த் அங்கிருந்து உத்தரப்பிரதேசம் சென்றார் அந்த மாநில துணை முதலமைச்சருடன் லக்னோவில் தான் நடித்த ஜெயிலர் படம் பார்த்த ரஜினிகாந்த் அங்கிருந்து முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வீட்டிற்கு சென்றார் அங்கு வாசலில் நின்று பூங்கொத்து கொடுத்து யோகி ஆதித்யநாத் வரவேற்றார் அப்போது யோகி ஆதித்யநாத் காலில் ரஜினிகாந்த் திடீரென விழுந்து வணங்கினார் பாகிஸ்தான் யூடியூபர் சீமா ஹைதரின் முதல் கணவர் இந்தியா வருவதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது சச்சின் மீனா என்பவருடன் ஏற்பட்ட காதலால் சீமா ஹைதர் பாகிஸ்தானில் இருந்து சட்டவிரோதமாக இந்தியா வந்தார் இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது காதலர்களை வைத்து படம் இயக்கப்பட்டு வருகிறது சீமா ஹைதர் சச்சின் மீனா இருவரின் காதலை நெருக்கமாக பதிவு செய்து வரும் திரைப்பட குழுவினர் திடீர் திருப்பமாக சீமா ஹைதரின் கணவர் குலாம் ஹைதரை இந்தியா வரவழைத்துள்ளனர் முதல் கணவன் வருகை வெறும் படத்துக்காகவா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என தெரியாத நிலையில் சீமா ஹைதரின் வாழ்வில் புதிய குழப்பம் ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது டெல்லி மங்கோல்புரியில் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ போதைப் பொருளை போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் போதைப் பொருளை கடத்தியதாக பரம்ஜித் சிங் மற்றும் ராஜ்குமார் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து மினி லாரி 
செல்போன் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சிம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் மணிப்பூர் மற்றும் மியான்மர் நாட்டிலிருந்து போதைப் பொருளை கடத்தி வந்தது தெரியவந்துள்ளது இருவரிடமும் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நடிகர் ரஜினிகாந்த் உத்தரப்பிரதேச மாநில துணை முதல்வருடன் ஜெயிலர் படத்தை பார்த்து ரசித்தார் நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியான ஜெயிலர் படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகி வரவேற்பு பெற்றுள்ளது இதனிடையே வட மாநிலங்களில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் துணை முதலமைச்சர் கே பி மௌரியாவுடன் ஜெயிலர் படத்தை பார்த்து மகிழ்ந்தார் இருவரும் இணைந்து படம் பார்த்த காட்சியை துணை முதல்வர் கே பி மௌரியா அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியர் அருகே கஜுராஜோ உதய்பூர் இடையேயான எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் என்ஜினில் தீப்பிடித்ததால் பயணிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் என்ஜினிலிருந்து புகை வெளியேறியதை அடுத்து சித்தோலி ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது தீ விபத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்து குறித்து ரயில்வே போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தீ விபத்து காரணமாக பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் வெங்காய ஏற்றுமதிக்கான வரியை மத்திய அரசு நாற்பது சதவீதம் உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது அத்தியாவசிய பொருளான பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் உள்ளிட்ட பொருட்களின் தட்டுப்பாடு அடிக்கடி ஏற்பட்டு வருகிறது அண்மையில் உற்பத்தி குறைவு உள்ளிட்ட பற்றாக்குறையால் இருநூற்று எண்பது ரூபாய் வரை தக்காளி விற்கப்பட்டது தக்காளியை தொடர்ந்து வெங்காய தட்டுப்பாட்டை தடுக்கும் விதமாக ஏற்றுமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் வெங்காய ஏற்றுமதி வரி நாற்பது சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை வரி உயர்வு அமலில் இருக்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி லடாக்கில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு எம்பியுமான ராகுல்காந்தி லடாக்கின் லே பகுதிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இந்த நிலையில் அங்குள்ள பாங்காங் ஏரிக்கு அவர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார் இதன் மூலம் கேடியம் கேடிஎம் பைக்கில் செல்ல வேண்டும் என்ற தனது நீண்ட நாள் கனவை ராகுல்காந்தி நனவாக்கியுள்ளார் அப்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள அவர் வாங்காக் ஏரி உலகின் மிக அழகான இடங்களில் ஒன்றுக்கென தனது தந்தை ராஜீவ்காந்தி கூறியதை நினைவு கூர்ந்தார் அமெரிக்காவின் கண்காணிப்பு விமானங்கள் தங்கள் வான்பரப்பில் அத்துமீறி நுழைந்ததாக வடகொரிய ராணுவம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது இருப்பினும் அமெரிக்க கண்காணிப்பு விமானத்தை போர் விமானங்களை கொண்டு விரட்டி அடித்ததாகவும் வடகொரிய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது வடகொரியாவில் சீனாவின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வருவது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு மத்தியில் தென்கொரிய அதிபர் மற்றும் ஜப்பான் பிரதமரை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் விரைவில் சந்தித்து பேசவுள்ளார் இந்த நிலையில் அமெரிக்கா மீது வடகொரியா முன்வைத்திருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டு சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது உலக சாம்பியன்ஷிப் மல்யுத்த போட்டியில் ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டன் பங்கால் உக்ரைன் வீராங்கனையை தோற்கடித்து பதக்கம் வென்றுள்ளார் ஜோர்டனில் நடைபெற்ற இருபது வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான மல்யுத்த போட்டியில் ஹரியானா மாநிலம் ஹிசார் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆண்டன் பங்கால் பங்கேற்றார் உக்ரைன் வீராங்கனை மரியாவை எதிர்கொண்ட அவர் நான்குக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வென்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார் மகளின் வெற்றியை அவரது பெற்றோர் உற்சாகத்துடன் இனிப்புகளை பரிமாறி கொண்டாடினர் ஆண்டிம் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வெல்வார் என நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர்